শুভরাত্রি বন্ধুরা আপনারা দেখছেন ফিজিও নিউজ টোয়েন্টি ফোর ফেসবুক পেজের লাইভ প্রোগ্রাম শামিম লাইভ আর আমি সৈয়দ শামিম হাসান রয়েছি আপনাদের সাথে আজকে বড় বড় নেই একজন অতিথি রয়েছে আমাদের সাথে আপনারা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে আমাদের সাথে রয়েছে নিউ ইয়র্ক থেকে ডক্টর ইমরুল কবির স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ফিজিও নিউজ টোয়েন্টি ফোর পক্ষ থেকে শুভ সকাল আমাদের দর্শকদের নিউ ইয়র্ক থেকে নিউ ইয়র্কে এখনো সকাল তো আমাদের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের থেকে দর্শকরা জয়েন করছেন এবং তাদের সবাইকে স্বাগত পৃথিবী জুড়ে এখানে ফিল আপ করতে হবে ফর্মটা এটা একটা গেল আর ফর্মের দ্বিতীয় পাতায় যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে আপনার পয়েন্টস গুলো কি কি যেগুলো পালন করতে হবে এবং এগুলো কি কি আপনি পালন করছেন তো যেরকম প্রথম পয়েন্টসটা যেটা সেকশনটা এটা হচ্ছে খাবার অভ্যাসের ব্যাপারে যেটা হচ্ছে আমাদের ইটিং হ্যাবিটস যেটা নিয়ে আমি গতবার কথা বললাম যে তিনটা আমি পয়েন্টস দিলাম যে তিনটা পয়েন্টস যেটা আপনাকে ফলো করতে হবে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো আমরা এরপরে আমাদের আরো পয়েন্টস গুলো যেরকম ওয়েট ম্যানেজমেন্ট বা আমাদের ওজন কমানো এবং আমাদের ব্লাড প্রেশার ট্রিগার ফ্যাক্টর গুলো কি 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 কারণে ব্লাড প্রেশার বাড়ছে সেগুলোকে টেক কেয়ার করা স্ট্রেস কমানো এবং আমাদের একটা হেলথ প্ল্যান তৈরি করে লাইফ লং তো এইটা হচ্ছে আমাদের থার্টি ডে চ্যালেঞ্জ যেটা আপনি আজকে বাংলাদেশে এগারো তারিখ হয়তো বা দশ তারিখ আজকে থেকে আপনি শুরু করতে পারেন আপনি মেয়ের দশ তারিখে শেষ করবেন তো এটা আপনি যদি স্ট্রিক্টলি ফলো করেন এবং দেখবেন যে আপনার ব্লাড প্রেশার শুধু না আপনার অন্যান্য শারীরিক সমস্যা যেরকম ডায়াবেটিস কোলেস্ট্রল এবং অন্যান্য যে শারীরিক সমস্যাগুলো আছে মেডিকেল সেগুলো আপনি দেখবেন যে অনেকটাই কন্ট্রোলে চলে আসছে বলে দিচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন নিউ ইয়র্ক থেকে ডক্টর ইমরুল কবির আমরা আজকে কথা বলছি এই করোনা পরিস্থিতিতে থার্টিন ডেজ এর হেলথ চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসলে এই মুহূর্তে আমাদের শারীরিক ফিটনেস অথবা শরীরকে সুস্থ রাখা এবং সুস্থ রেখে ঘরে থেকে স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন এটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ এই মুহূর্তে আমরা যদি আসলে ঘরে থাকতে থাকতে অসুস্থ হয়ে যাই তাহলে একদিকে তো রয়েছে আসলে করোনার ভয় অথবা করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আবার অন্যদিকে রয়েছে যদি আপনি করোনায় আক্রান্ত নাও হন কিন্তু এই দীর্ঘ একটা সময় লকডাউনে থাকার পরে যখন আপনি আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরবেন বা যখন আবার কর্মব্যস্ত জীবনে ফিরবেন তখন কিন্তু আপনাকে বিভিন্ন ধরনের ব্যথা বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় আপনাকে ভুগতে হবে আর সেগুলো যাতে না হয় সেজন্য কিন্তু আজকে আমরা কথা বলছি এবং আমরা ফিটনেস এবং আপনাকে সুস্থ থাকার জন্য করণীয় সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি যেমনটি বলছিলেন স্যার যে একই সঙ্গে যেটা হলো চ্যালেঞ্জ আমরা আগের পর্বে যেটা বলেছিলাম ওখানে আমরা একটা চার্ট দিয়ে দিয়েছিলাম তো আপনি আরো কিছু বলেছেন যে ফুড হ্যাবিট নিয়ে কিছু কথা যেগুলো আসলে এই মুহূর্তে খুবই দরকার অবশ্যই তো গত পর্বে আমাদের যেটা দিয়ে আমরা অনেক ডিটেলস কথা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের ফুড হ্যাবিটস নিয়ে 
এই চার্টের অংশ হিসাবে এই চার্টের প্রথম যে সেকশনটা সেটা যেটা বললাম আপনাদেরকে যে খাদ্য অভ্যাস আমাদের ফুড হ্যাবিটস আমাদের ঠিক করতে হবে তো ফুড হ্যাবিটস এর যেটা আমি গতবার एग्जांपल দিছিলাম যে আমাদের ফ্যামিলির সাথে বসলে আমরা অনেক সময় মনে অজান্তে অনেক কিছু খেয়ে ফেলি গরুর মাংস হোক বা অন্য ধরনের ভাজা পোড়া হোক বা জাঙ্ক ফুড হোক বা প্রসেসড ফুড সো তো এগুলো আমাদেরকে বাদ দিতে হবে তো সেই জন্যই এই ফুড হ্যাবিটস এর মধ্যে তিনটা পয়েন্টস খুব সিম্পল যে পালন করা এবং মনে রাখা একটা হচ্ছে যে নিজের একটা ফুড ডায়েরি রেডি করা ফুড ডায়েরিতে আপনি হয়তো লিখে রাখলেন বা একটা কাগজে লিখে রাখলেন যে এক সপ্তাহের একটা হিসাব যে আজকে সকালে কি খেলেন দুপুরে কি খেলেন বিকালে কি খেলেন রাত্রে কি খেলেন এর মাঝে যদি কোনো খাওয়া দাওয়া করে থাকেন সেগুলো কি কি খেলেন আপনি অ্যাকচুয়ালি তো এরকম এক সপ্তাহ করার পর দেখবেন যে আপনি অ্যাকচুয়ালি যে আপনার খাবার রুটিনের মধ্যে অনেক কিছু আছে যেগুলো আপনার খাবার ঠিক না যেগুলো খেলে আপনার ব্লাড প্রেসার বাড়তে পারে কোলেস্ট্রল বাড়তে পারে ডায়াবেটিস বাড়তে পারে আপনার ওজন বাড়তে পারে আপনার লিভারের সমস্যা হতে পারে থাইরয়েডের সমস্যা হতে পারে যেটা আমার পেশেন্টের বেলায় খুব কমন গল ব্লাডারের সমস্যা গল ব্লাডার রিমুভ করা খুবই কমন বাংলাদেশি পেশেন্টস এর মধ্যে আমার দেখা যাচ্ছে যে তখন বাবল সিনড্রোম যেগুলো ইন্টারমিডিয়েট বাবল সিনড্রোম বা এই ধরনের গ্যাস্ট্রিক প্রবলেম হতে পারে এবং গ্যাস্ট্রাইটিস হওয়া খুব কমন বাংলাদেশি পেশেন্টদের মধ্যে আমার তারা বেশিরভাগই ওই যে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খাচ্ছে যেটা অ্যান্ড্রাসিড বিভিন্ন ধরনের তো এগুলো আমাদেরকে তখন আমরা কিভাবে ঠিক করতে পারি এই ওষুধগুলো বাদ দিতে পারি বা রোগগুলো ঠিক করতে পারি আস্তে আস্তে আমাদের খাদ্য অভ্যাস চেঞ্জ এর মাধ্যমে ফুড হ্যাবিটস এর মধ্যে এগেন আমার নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট হচ্ছে ফুড ডায়েরি রাখা ফুড ডায়েরি রাখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এক সপ্তাহ পরে আপনার অনেকগুলো খাবার যেগুলো আপনি রোগগুলোকে ট্রিগার করে সেগুলোকে বাদ দিতে হবে নাম্বার টু পয়েন্ট হচ্ছে সোডিয়াম বাদ দিতে হবে আপনার খাবার থেকে যেটা হচ্ছে কাঁচা লবণ সোডিয়াম কমাতে হবে ডেফিনেটলি যত সোডিয়াম খাবেন তত আপনার প্রেশার বাড়বে কারণ আপনার রক্ত নালী তত সরু হতে থাকবে সোডিয়ামের কারণে এবং এটারই আরেক অংশ হচ্ছে সোডিয়াম যেরকম কমাচ্ছেন ঠিক সেরকমই পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম বাড়াতে হবে পটাশিয়াম বেশি পাবেন হচ্ছে আপনার শাক সবজি এবং ফলমূলে এবং পটাশিয়াম সবচেয়ে বেশি থাকে আপনার যেরকম আমরা জানি কলাতে এবং যে কলা ব্রাউন হয়ে যায় বা অনেকটা পেকে যায় সে সমস্ত কলাতে প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম থাকে সেগুলো ফালাবেন না সেগুলো খেলে আপনার অনেক উপকার আসবে শারীরিক উপকার এবং আরেকটা কেমিক্যাল সেটা বাড়াতে হবে সেটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম আমাদের রক্ত নারীকে স্মুথ করে এবং রক্ত নালীকে রিল্যাক্স করে তো কি হয় আমাদের রক্ত নালী যেহেতু রিল্যাক্স হয়ে যাচ্ছে এবং মসৃণ হয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের রক্ত নালীতে আহ কোলেস্ট্রল জমতে পারে না প্লেটলেট জমতে পারে না তখন অ্যাম্বুলাই হইতে পারে না এবং আমাদের ব্লাড যেহেতু শিথিল থাকে রক্ত নালী সেই জন্য আমাদের ব্লাড প্রেশার কমতে থাকে আস্তে আস্তে তো ম্যাগনেশিয়াম খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাগনেশিয়াম আপনি যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ না খেতে পারেন আপনার ফুডে তখন আপনাকে ম্যাগনেশিয়ামের সাপ্লিমেন্ট কিনে খেতে হবে এবং ম্যাগনেশিয়ামের সাপ্লিমেন্ট যখন কিনবেন তখন মেক শিওর করেন যে ওখানে লেখা থাকে ম্যাগনেশিয়াম টাও রেড ওখানে যেন লেখা থাকে নট ম্যাগনেশিয়াম সাইট্রেট বা ম্যাগনেশিয়াম অন্য কিছু ম্যাগনেশিয়াম টাও রেড লেখা থাকতে হবে সেই ধরনের ম্যাগনেশিয়াম আপনার শরীরে সবচেয়ে বেশি উপকার দিবে একশো বিশ মিলিগ্রাম খেতে হবে তো এটা গেল পয়েন্ট নাম্বার টু না পয়েন্ট নাম্বার থ্রি ছিল বি এ স্মার্ট শপার শপিং এর আগে সবসময় লেবেল দেখে কিনবেন যে কতটা সল্ট আছে কতটা প্রসেস কেমিক্যাল ওখানে থাকে বিভিন্ন রকমের কেমিক্যাল এবং সুগার সুগারি এডিটিভ থাকে যেগুলো আমাদের শরীরে খুবই ক্ষতি করে সো এগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে ডেফিনেটলি সো এটি ছিল আমাদের খাদ্য অভ্যাসের যে পয়েন্টস গুলো তিনটা এখন আজকে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো ডিটেলস সেটা হচ্ছে আমাদের এক্সারসাইজ সো এটার এই অংশ ব্লাড প্রেশার কমানোর এই চার্টের অংশ হচ্ছে আমাদের এক্সারসাইজ করা সো এক্সারসাইজটা কতটুকু করতে হবে সেটা সবসময় আহ রুগীদের প্রশ্ন থাকে বয়স্কদের প্রশ্ন থাকে যে ব্যায়াম করতে বলছেন আমি কি ব্যায়াম করবো আমি কতটুকু ব্যায়াম করবো বাসায় কি ব্যায়াম করবো না বাইরে ব্যায়াম করবো সো এখন আপনাকে ব্যায়াম করতে হবে বলা হচ্ছে সপ্তাহের বেশিরভাগ সময় এবং সব মিলে একশো পঞ্চাশ মিনিট তার মানে হচ্ছে যে আপনি আধা ঘন্টা করে যদি হিসাব করেন আপনাকে সপ্তাহে পাঁচ দিন ব্যায়াম করতে হবে ঠিক আছে তো সাত দিনের মধ্যে পাঁচ দিনই আপনাকে ব্যায়াম করতে হবে আধা ঘন্টা করে কতটুকু ব্যায়াম করবেন বা কি ধরনের ব্যায়াম করবেন ব্যায়াম করবেন যেগুলো হচ্ছে যেরকম ওয়াকিং হাঁটাচলা করা জগিং করা সুইমিং করা আমি জানি যে অনেকের পক্ষে এগুলো সম্ভব না তারপরে এগুলো আমি লিস্টে বলে দিচ্ছি সুইমিং করা সাইক্লিং করা সিঁড়িতে উঠানামা করা ড্যান্সিং করা জিমে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের স্ট্রেংথ ট্রেনিং স্ট্রেংথ
সো এটা আপনার থেরাপ ব্যান্ড হতে পারে যেটা আপনার ফিজিক্যাল থেরাপি ক্লিনিকে আপনি দেখবেন যে করছেন আপনার কম ওজনের দশ পাউন্ডের আট পাউন্ডের আমি পাউন্ডের হিসাব করছি বিকজ আমাদের আমেরিকাতে পাউন্ডের হিসাবে আমরা যেহেতু চলি বিভিন্ন ডাইরেকশনে মুভ করা হাত হোক পা হোক তো এই ধরনের স্ট্রেংথেনিং ট্রেনিং ও আমাদের তখন কি করছে যে শরীরের মাসল গুলোকে স্ট্রং করছে জয়েন্টস গুলোকে অন্যান্য অর্গান সিস্টেম কি ফাংশন ইম্প্রুভ করছে এখন আরেকটা ই যে এক্সারসাইজ এর সময় বলা হচ্ছে যে আপনাকে ঘামাতে হবে যদি আপনি ঘামান তার মানে হচ্ছে যে আপনার অ্যাকচুয়ালি এক্সারসাইজ হচ্ছে যেটা আপনার শরীরে কাজে লাগবে বিকজ আপনার শরীর সত্যি এক্সার্ট করছে কাজ করছে যদি দেখেন যে এক্সারসাইজ হয়ে গেল আধা ঘন্টা কিন্তু আপনি ঘামাচ্ছেন না তার মানে আপনার এক্সারসাইজ অ্যাকচুয়ালি শরীরের জন্য এনাফ ছিল না আপনি এনাফ পরিমাণ এক্সারসাইজ করেন না আপনার শরীর মুভমেন্ট ওরকম এনাফ পরিমাণ করা হয়নি সো এটা একটা খেয়াল রাখতে হবে যে এক্সারসাইজ এর সময় এমন ধরনের করতে হবে যেটা আপনাকে ঘামায় এবং এক্সারসাইজ এর বেনিফিট শুধু এই ব্লাড প্রেশারের জন্য না এক্সারসাইজ এর নিউমারাস বেনিফিট অনেকগুলো বেনিফিট সেটা বলে আজকে শেষ করা যাবে না ব্যালেন্স এন্ড কোয়ার্ডিনেশন ইম্প্রুভ থেকে শুরু করে আমাদের ব্রেইন ফাংশন আমাদের মেমোরি ইম্প্রুভ থেকে শুরু করে আমাদের লাইফ স্টাইল পুরো চেঞ্জ করতে পারে শুধু এই এক্সারসাইজ দ্বারা তো এক্সারসাইজটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আপনার লাইফ এর শুধু এই এক্সারসাইজটা তিরিশ মিনিটে আপনার বজায় রাখবেন না কারণ আমাদের বডিকে বাড়ানো হয়েছে মুভমেন্ট করার জন্য বসে থাকা শুয়ে থাকার জন্য না আমাদের হাত পা শরীরে নাড়াচাড়া করানো হচ্ছে বিকজ আমাদের এটাই কাজ নাড়াচাড়া করা মুভ করা সো এই জন্যই মুভ করবে সারা জীবন মুভ করবে সো মুভ করা যখন বন্ধ করে দিবেন তখনই আপনার শরীরে জং লাগা শুরু করবে তখনই দেখবেন যে একটার পর একটা রোগ দেখা শুরু ধরা শুরু হয়ে গেছে এবং আস্তে আস্তে আপনার শরীরটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে তো এখন আহ ব্লাড প্রেশারে আবারও আমরা ফিরত আসি ব্লাড প্রেশার এই এক্সারসাইজে আরেকটা পয়েন্ট বলা হচ্ছে রিসার্চে সেটা হচ্ছে যে কনসিস্টেন্ট হতে হবে কনসিস্টেন্ট নিয়মিত হতে হবে কনসিস্টেন্ট হওয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট কেন আমি বলছি যে যাদের ব্লাড প্রেশার একটু উপরের দিকে কিন্তু এখনো রোগটা ধরে নেই ব্লাড প্রেশারের তারা কি করতে পারে যে যদি নিয়মিত ব্যায়াম করে তাদের ব্লাড প্রেশার রোগটা ধরবে না তাদের কখনো হয়তো ওষুধ শুরু করতে হবে না যদি তারা নিয়মিত ব্যায়াম করে তাদের ব্লাড প্রেশার হয়তো একটু উঠানামা করতে পারে যেটা বয়সের কারণে হতে পারে যেটা আপনার জেনেটিক কারণে হতে পারে যে তাদের প্রেশার হাই যেটা তাদের আন স্ট্রেস ফ্যাক্টর কারণে হতে পারে সো তারপরেও এক্সারসাইজ যদি মেনটেন করেন আপনার ব্লাড প্রেশারটা যদি মেনটেনে রাখেন উঠানামা করলেও কিন্তু হাই ব্লাড প্রেশার কন্টিনিউসলি আপনার ধরা পড়ে না প্রেশার মাপলে আপনাকে ওষুধে যেতে হবে না সো এগেন কনসিস্টেন্সি বা নিয়মিত থাকা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর একটা বলা হচ্ছে যদি আপনার ব্লাড প্রেশার হয়ে যায় যেটা কারণে আপনার ওষুধ খাচ্ছেন তারপরে আপনি ব্লাড প্রেশারটা লোয়ার করতে পারবেন ম্যানেজ করতে পারবেন এক্সারসাইজ দ্বারা এগেন আপনাকে নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে এখন এরকম না যে আপনি এক মাস ব্যায়াম করে ছেড়ে দিলেন বা ব্লাড প্রেশার কিছুটা কন্ট্রোলে আসলো এবং আপনি ছেড়ে দিলেন তাহলে এগুলো কাজ করবে না আমার এই কোনো পয়েন্টস কাজ করবে না ইনফ্যাক্ট এই পয়েন্টস গুলো আপনার সারা জীবনে পালন করতে হবে শুধু ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোলের জন্য না সুস্থ ভাবে থাকার জন্য এখন আরেকটা রিসার্চে বলা হচ্ছে যে কতটুকু অ্যাকচুয়ালি ব্লাড প্রেশার কমায় শুধু এক্সারসাইজ করলে তো এক্সারসাইজ করলে আপনার ব্লাড প্রেশার এইট মিলিমিটার মার্কারি পর্যন্ত কমতে পারে তার মানে কি আপনার যদি ব্লাড প্রেশার থাকে যেটা উপরের একশো পঞ্চাশ তাহলে এটা যদি আপনার পসিবল যে কমছে বিকজ অফ এক্সারসাইজ তাহলে হিসাব করে দেখেন যে আপনার একশো বিয়াল্লিশে নেমে যাচ্ছে যেটা কিন্তু এখনো হাই ব্লাড প্রেশার হিসেবেই ধরা হচ্ছে তারপরেও আপনার ম্যানেজিং একটা নিয়মিত করাটা হচ্ছে মেইন একটা গোল সো এখন আপনার গোলস গুলো কি কি হবে গোলস গুলো হতে পারে যে কোন কোন দিন আপনি এক্সারসাইজ গুলো করবেন এখন আরেকটা গোল হবে যে যে দুই দিন আপনি এক্সারসাইজ করছেন না যদি আপনি সাত দিনের হিসাবে পাঁচ দিন এক্সারসাইজ করছেন বাকি দুই দিন যেগুলো করতে পারেন সেগুলো হচ্ছে আপনি স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ বা ইয়োগা করতে পারেন আপনি মেডিটেশন করতে পারেন আপনি ব্রিদিং এক্সারসাইজ করতে পারেন বা আপনি এক্সারসাইজ না করে আপনি রিক্রিয়েশনাল অ্যাক্টিভিটিস করতে পারেন যেরকম পার্কে হাঁটাচলা করা হালকা ভাবে বা পার্কে বেড়াতে যাওয়া এই ধরনের বা মলে মলে কি আপনি হাঁটাচলা করেন মলে যদি এক ঘন্টাও হাঁটাচলা করেন ওটাও কিন্তু হাঁটা এবং ওটাও কিন্তু আপনার শরীরে ডেফিনেটলি কাজে দিচ্ছে 
এটাই যে আপনাকে তখন একটা গোল আসতে হবে যে কি কি আপনার গোল গোলটা হচ্ছে যে তিরিশ মিনিট একটা রুটিন তৈরি করা রিল্যাক্সেশন ব্রিদিং এক্সারসাইজ একটা রুটিন তৈরি করা এবং সেটাও এক্সারসাইজ এর পার্ট এবং আপনাকে কনসিস্টেন্টলি থাকা তো আপনি সেই রুটিনটা অনুযায়ী ক্যালেন্ডারে সেটা লিখবেন যে আপনি কোন কোন দিন এক্সারসাইজ করছেন তো এটা ছিল আমাদের থার্টি ডে যেটা চ্যালেঞ্জ হেলথ চ্যালেঞ্জ এর সেকেন্ড অংশ এক্সারসাইজ আবারও বলছি যে আমাদের দর্শকদের জন্য এটা আমি আজকে পোস্ট করব আমাদের এই লাইভ এর আন্ডারে কমেন্ট সেকশনে সেখান থেকে আপনারা এটা সংগ্রহ করবেন এবং এরপরের যে সেকশন গুলো আরো বাকি সেকশন গুলো আমি ধাপে ধাপে দর্শকদেরকে একটা একটা করে বুঝাবো দেখাবো তো এই ছিল আমাদের থার্টি ডে চ্যালেঞ্জ এর কথা এবং এখন আমি জানি না যে কার কে কোথায় আছেন এবং কার কে এরকম পরিস্থিতি লকডাউনের ছিল <laughs> তারা অনেকেই প্রশ্ন করছেন বা আমাদেরকে লিখে পাঠাচ্ছেন যে তাদের ব্যাক পেইন বেড়ে যাচ্ছে বাসায় থাকার এই সময়টিতে তো আসলে সেই ক্ষেত্রে কি করণীয় ওকে অবশ্যই যেহেতু আমাদের ক্লিনিক্স এখন আমরা বন্ধ রাখছি হয়ে যায় কারণ আপনি জানেন যে ফিজিক্যাল থেরাপি এমন একটা প্রফেশন যেটা আমাদেরকে পেশেন্টদেরকে দেখতে হয় কথা শুনতে হয় তাদের তাদেরকে টাচ করতে হয় তাদের ব্যথার যে ধরনটা সেটা বুঝতে হয় সো এরকম জেনারেল একটা এক্সারসাইজ দেওয়া মানে এক ধরনের লাইভ প্রোগ্রামে বা তাদের সাথেও যদি তাদেরকে না জেনা থাকে তা হঠাৎ করে যে টেলিমেডিসিন হঠাৎ করে তাদেরকে এরকম দেওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তো সবচেয়ে বেস্ট হবে যে তারা যদি এরকম টেলিমেডিসিন এর মাধ্যমে যেরকম ফিজিও নিউজ এর মাধ্যমে আমরা সেই সেই সার্ভিসটা আপনারা শুরু করেছেন যে টেলিমেডিসিন এর মাধ্যমে আপনারা পেশেন্ট এবং জনগণের সাথে যে ইন্টারাকশন করছেন সেটার মাধ্যমে আমি বলবো যে আপনি আপনারা আপনার ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট কে যার কাছে আপনারা যেতেন তার কাছে আপনারা যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন বা এই ধরনের কোন প্ল্যাটফর্মে যারা করছে টেলিমেডিসিন ফিজিওথেরাপিতে তাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন কারণ এক্সারসাইজ দেওয়ার আগে আমাকে জানতে হবে যে আপনার ব্যথার সম্বন্ধে আপনার ব্যথার ধরন এবং সে অনুযায়ী আমাকে এক্সারসাইজ দিতে হবে এখন আমরা একটা জেনারেল এক্সারসাইজ এর রুটিন আপনাদের দিতে পারি সেটা হচ্ছে এক্সকিউজ মি কমার ব্যথার জন্য শুধু না বাট আপনার জেনারেল এক্সারসাইজ এর বডিটাকে ফিট রাখার জন্য অ্যাক্টিভিটিসটাকে মেনটেন করার জন্য সো সেটার একটা এক্সারসাইজ রুটিন আর ফিজিও নিউজ এ পোস্ট করা আছে আই থিঙ্ক আপনারা এই ফেসবুক এর পেজেই ঘাটলে দেখতে পারবেন যে এক্সারসাইজ এর পুরো রুটিনটা এক ঘন্টা রুটিন আমরা পোস্ট করে দিয়েছি এখানে সেটা আপনারা পালন করতে পারেন পাশে সেটা আপনার ব্যাক পেইন নেক পেইন এবং নি পেইন অন্যান্য পেইন এর ক্ষেত্রেও হেল্প করবে সো এগেন এটা কিওর করার জন্য না এক্সারসাইজ গুলো এক্সারসাইজ গুলো হচ্ছে আপনাকে ফিট রাখার জন্য কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন আমার কাছে আসে স্বামী যেহেতু আপনি জানেন যে বাংলাদেশে এবং নিউইয়র্কেও মানুষ ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছে এবং মানুষ স্টাডি ফ্রম হোম করছে সো আমাদের প্রথমে যেটা বন্ধ হয় নিউইয়র্কে সেটা হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সিটি গুলো বন্ধ করে দেয় আর্লি মার্চে বন্ধ করে তখনই ঘোষণা দিয়ে দেয় সেপ্টেম্বরের আগে কোন স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে যাবে না তাদের সবকিছু অনলাইনে হবে ক্লাস পরীক্ষা এভরিথিং অনলাইনে প্রজেক্ট হবে আজকে সকালে সরকার সরকার ঘোষণা দিল যে আমাদের স্কুলও খুলবে না আমাদের স্কুল সেপ্টেম্বরের আগে আর খুলছে না সেপ্টেম্বর আগে যেহেতু ক্লাস নাই বাচ্চাদের স্কুলে যেতে হবে না তাদেরকে কিন্তু বাসায় বসে ক্লাস করতে হচ্ছে এবং তারা কিন্তু সোফায় বসে কার্পেটে বসে বিছানায় বসে এরকম ক্লাস করছে লেখাপড়া করছে ঘন্টার পর ঘন্টা কারণ তাদের বাসায় প্রপার কিন্তু স্কুলের ডেস্ক নাই রাইট সো এটা একটা প্রবলেম আর একটা প্রবলেম প্যারেন্টসরা আমাকে প্রায় মেসেজ দিচ্ছে টিভি প্রোগ্রামের মাধ্যমে এখানে সেটা হচ্ছে যে স্কুলে কিন্তু এখানে অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে মধ্যে একটা ছিল প্রতিদিন প্রতিদিন তাদের জিম ক্লাস হতো বা শারীরিক ক্লাস হতো একটা 
সেটা ছিল এক ঘন্টার বাস্কেটবল খেলতো তারা পনেরো মিনিটের জন্য তারা বাইরে গিয়ে যেহেতু ওয়েদার ভালো বাইরে গিয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস করতো তারা হয়তো পিকনিকে যেত তারা এবং অন্যান্য শারীরিক এক্সারসাইজ গুলো পোশাক পুলাপ থেকে অনেক ধরনের এক্সারসাইজ রুটিন তারা ফলো করতো জাম্পিং জ্যাক্স এই ধরনের আমরা এবং প্রপার যে এরগোনমিক্স যেভাবে আমাদের কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করতে হবে সো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এমনকি বয়স্কদের ক্ষেত্রে যাদের পস্টুর খুব বেশি সমস্যা যে আমরা জানি যে তাদেরকে আমরা সহজে ভালো করতে পারবো না তাদের ক্ষেত্রে আমরা সব সময় এই বেল্টটা প্রেসক্রাইব করি এই বেল্টটা অ্যামাজনে পাওয়া যায় এবং আপনারা হয়তো বাংলাদেশেও কোনো স্টোর থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন সেই বেল্টটা কি হচ্ছে এই বেল্টটা পড়লে দেখবেন যে আমার পাস্টার অটোমেটিক্যালি যদি আমি অ্যাডজাস্ট করি এখান থেকে আমার পাস্টার অটোমেটিক্যালি সোজা থাকবে এবং এটা ঘন্টার পর ঘন্টা সোজা থাকবে এখন কিন্তু আমি চাইলেও কুজো হতে পারছি না কুজো হতে গেলে আমাকে বাধা দিচ্ছে এবং আমার শোল্ডার কিন্তু যে আউট এ করে রাখছে আমার চেস্ট কিন্তু এক্সপ্যান্ডেড আমার ব্রিদিং ভালো হবে আমার নেক পজিশন আমার যে পিঠের পজিশন বা থোরাসিক পজিশন এবং আমার ব্যাক পজিশন অটোমেটিক্যালি স্ট্রেট হয়ে গেল আমি সফট সোফাতে বসে ছিলাম এতক্ষণ লাইভের জন্য এবং আমার কিন্তু ইচ্ছা হচ্ছিল যে সোজা হয় কিন্তু আমি সোজাতে পারছিলাম না বিকজ এটা ইসের জন্য সফট যে কুশনের জন্য কিন্তু এটা পড়ার সাথে সাথে কিন্তু আমি আমার বডি স্ট্রিট হয়ে গেল এখন আমি কুজো হতেও পারছি না তো এটা হচ্ছে আমি খুবই রেকমেন্ড করি যদি আপনারা লং আওয়ার্স কম্পিউটারের সামনে কাজ করেন অফিসে কিংবা বাসায় বাচ্চাদের টিন এজেন্টের জন্য খুব ভালো এখন আরেকটা জিনিস আমি পয়েন্টস গুলো বলি যে আমাদের যেটা এরগোনমিক পজিশন সেটা কি কি আমাদের মেনটেন করতে হবে তো আমি একটা ছবি দেখাচ্ছি আমাদের দর্শকদের সুবিধার জন্য এটা হচ্ছে আমাদের এরগোনমিক যেটা চার যেটা আমরা ফলো করছি এবং এখানে দেখবেন যে কয়েকটা পয়েন্টস প্রথমে হচ্ছে যে কুজো হওয়া যাবে না এরকম কুজো হলে যেটা হবে যে আপনার ব্যাকে বা আপনার কমরে প্রেশার পড়বে রাইট সো আপনার ব্যাক এর মাসল গুলোকে তখন আপনি স্ট্রেন করছেন এখন কুজো হওয়ার অনেকগুলো কারণ থাকে একটা হচ্ছে যে আমাদের পোর পাস্টার আমাদের পোর যে চারপাশের যে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আর একটা হচ্ছে যে চশমা না পড়া যারা চোখে দেখে না তখন দেখছে যে তারা স্ক্রিনের সামনে এরকম কিবোর্ডের সামনে চলে যাচ্ছে আরেকটা কারণ হচ্ছে যে পর্যাপ্ত আলো না থাকা আশেপাশে তখন দেখা যাচ্ছে যে কিবোর্ড দেখতে পাচ্ছে না খুব চোখ ছোট করে কিবোর্ডের দিকে তাকাচ্ছে কুজু হয়ে যাচ্ছে সেরকম দেখা যাচ্ছে যে তারা তখন ওই কম্পিউটারের কাজেই তখন তারা আহ বিজি হয়ে পড়ে কিন্তু তাদের যে পাস্টার এবং বডি অ্যাওয়ারনেস সেটাতে তখন তারা খেয়াল করছে না তো এইভাবেই থাকতে থাকতে ঘন্টার পর ঘন্টা দিনের পর দিন মাসের পর মাস তখন আমাদের ব্যাকের এবং ন্যাকের প্রবলেম গুলো বেড়ে যায় এবং সেটা অনেকটা পারমানেন্ট আকার ধারণ করে এবং তখন যখন আমাদের কাছে আসে পেশেন্টরা এত কমপ্লেন নিয়ে তখন কিন্তু আমাদের জন্য এগুলো ঠিক করা খুব মুশকিল হয়ে যায় তো এই জন্য শুরু থেকে আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে পস্টারটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং চশমা ইউজ করতে হবে এবং পর্যাপ্ত আলো ইউজ করতে হবে আচ্ছা আরেকটা জিনিস যে আমরা মনিটরটা যেটা রাখি আমাদের সিট থেকে বা আমাদের চেহারা থেকে চোখের থেকে কত দূরে থাকতে হবে এখন এটা বাংলাদেশের বা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রেক্ষাপটে এটা বলে একটু মুশকিল হবে কিন্তু যেটা আমেরিকান সিচুয়েশনে যেটা বলা হয় যে ডলার এক ডলারের যে নোটটা টাকার সেটা কম্পিউটার স্ক্রিনে ধরতে বলা হচ্ছে ধরতে বলার পরে সবুজ রঙের সিরিয়াল নাম্বার থাকে প্রত্যেকটা নোটের নিচে ওই সিরিয়াল নাম্বার যদি আপনি পড়তে পারেন নোটটা ধরে কম্পিউটার স্ক্রিনে সোজা বসে তাহলে ইউর ফাইন আপনি পারফেক্ট তাহলে আপনার টেক্সট সাইজ যেটা আছে কম্পিউটার স্ক্রিনে ওইটা আপনার চোখের জন্য ঠিক আছে আপনার তখন বসতে সুবিধা হবে কিন্তু আপনি যদি সিরিয়াল নাম্বারটা না পড়তে পারেন ওই ডলার নোটের উপর তাহলে তার মানে হচ্ছে যে আপনি কম্পিউটার স্ক্রিনে যে লেখাগুলো ওটা খুব বেশি ছোট আপনাকে তাহলে হয় ওই সিরিয়াল নাম্বার সমান করতে হবে টেক্সট এর যে সাইজটা বা আপনার স্ক্রিনটাকে এক্সপ্যান্ড করতে হবে তাহলে আপনি সহজে দেখতে পারবেন আপনাকে কুজো হতে হবে না বা কাছে যেতে হবে না তো এইটা গেল আরেকটা পয়েন্ট 
তিন নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে ফোন ইউজ করা বাদ দেওয়া তো ফোন এক হাতে ধরে এক হাতে টাইপ করা তাহলে কি হচ্ছে ঘন্টা পর ঘন্টা আমরা কান মানে কানে ফোন দিয়ে আমরা মাথাটাকে বাঁকা করে আসি তো যত দূর সম্ভব হেডফোন ইউজ করতে বলছে বা স্পিকার ফোন ইউজ করতে বলছে তাহলে কি হচ্ছে যে আপনার ঘাড়টার পজিশন ঘন্টা পর ঘন্টা বাঁকা থাকছে না কারণ মানুষ ঘন্টা পর ঘন্টা ফোনে থাকে যখন আপনারা কাজের ক্ষেত্রে ফোন করেন বা অনেক ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে সো আরেকটা হচ্ছে যে চেয়ারের সিটের লেভেলটাকে অ্যাডজাস্ট করা উপরে নিচে করে তো একটা জিনিস হচ্ছে যে যদি খুব বেশি উপরে থাকে সিটটা খুব বেশি উঁচে থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বাটাক্স এর উপরে যখন আমরা প্রেশার দিচ্ছি বসার জন্য আমরা সামনে দিকে বেশি প্রেশার দিচ্ছি যদি খুব বেশি উঁচু থাকে চেয়ার খুব বেশি নিচু যখন থাকে চেয়ার তখন আমাদের প্রেশারটা পিছনের দিকে বেশি যাচ্ছে তখন আমরা পিছনের দিকে বেশি বসি আর উঁচু থাকলে সামনের দিকে বেশি বসি এখন সেই জন্য ছবি অনুযায়ী যেটা করতে হবে আমাদের আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমাদের পার পাতা পায়ের তালুর পাতা যেন আমাদের ফ্লোরে টাচ করতে পারে সম্পূর্ণটা এবং আমাদের হাঁটু এবং আমাদের হিপ যেন নাইনটি ডিগ্রি পজিশনে থাকে সে অনুযায়ী আমাদের চেয়ারের হাইট অ্যাডজাস্ট করতে হবে এরপরে পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের কিবোর্ড আমাদের কিবোর্ড এর জন্য আমাদের পাতলা কিবোর্ড ইউজ করতে হবে চিকন কিবোর্ড আমাদের কিবোর্ড যখন খুব উঁচুতে থাকে মোটা থাকে বা দেখা যাচ্ছে যে কম্পিউটারের স্ক্রিনও উঁচুতে আবার কিবোর্ড উঁচুতে তখন কি হচ্ছে যে আমাদের পুরা শোল্ডার এলবো এবং হ্যান্ড পজিশন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে যে ডেস্কের জায়গা মতো থাকলে যদি উঁচু কিবোর্ড হয় যে আমাদেরকে এইভাবে টাইপ করতে হচ্ছে তখন আমাদের রিস্ট্রে স্ট্রেন পড়ছে আমাদের এই জায়গায় প্রেশার হচ্ছে আমাদের আঙ্গুলের মাসল এবং টেন্ডনে খুব বেশি তখন ফ্রিকশন হচ্ছে তো এই জন্য আমাদের কিবোর্ডের পজিশনটা এইভাবে রাখতে হবে যেন আমরা রিস্টটাকে সাপোর্ট দিয়ে রাখি এবং ফ্ল্যাট করে রাখি এবং আমাদের চিকন বা পাতলা কিবোর্ড হলে আমাদের আঙ্গুলের তখন টাইপ করতে সুবিধা হবে তো এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই জন্য বলছি যে যেহেতু কম্পিউটারের প্রফেশন আমাদের খুব কমন একটা সেক্টর বাংলাদেশ এবং আমেরিকাতে সব জায়গাতেই এবং আমার কম্পিউটার ঘন্টার পর ঘন্টা তাদের ইউজ করতে হয় এই জিনিসটা আমাদের সো এখন তারা আসে কার্পোটান সিনড্রোম নিয়ে তারা আসে ট্রিগার ফিঙ্গার নিয়ে তারপর ডেকোর ভেন্স নিয়ে ডেকোর ভেন্স এই জন্য হচ্ছে মাউসের জন্য মাউসে ক্লিক করতে হয় মাউস এরকম করে ধরে রাখতে হয় তো তখন তাদের ডেকোর ভেন্স সিনড্রোম হচ্ছে এখানে তাদের ট্রিগার ফিঙ্গার হচ্ছে এখানে বিকজ তাদের এই জায়গাটাতে সবসময় চাপ পড়ে বা প্রেশার পড়ে তখন দেখা যাচ্ছে এরকম ডেভেলপ করছে নার্ভি প্রেশারের ফলে তখন দেখা যাচ্ছে এই তিনটা আঙ্গুলে ঝিনঝিন করছে বা তব্ধ ভাব হয়ে যাচ্ছে বা ব্যথা করছে তো এগুলো হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন রোগের লক্ষণ যেটা কিবোর্ডের সমস্যার জন্য হতে পারে এরপরেটা হচ্ছে যে আমাদের কম্পিউটার মনিটরটা হতে হবে আই লেভেলে খুব বেশি উঁচু না খুব বেশি নিচু না আমাদের মাথা সোজা রাখলে এই পজিশনে আমাদের চোখ সোজা রাখলে যেভাবে তাকাবো সোজা সেই লেভেলে আমাদের মনিটর হতে হবে তো প্রয়োজন হলে মনিটরটা আপনারা কোন একটা বক্স দিয়ে উঁচু করে নেন বা প্রয়োজন হলে নিচু করে নেন উঁচু করবেন কিভাবে এখন আপনি বক্স ইউজ করতে পারেন পুরোনো বই ইউজ করতে পারেন তাহলে মনিটরটা উঁচু জায়গায় বসান যেন আপনার আই লেভেলে থাকে এখন যদি নিচু থাকে মনিটরটা তখন আপনি চেয়ারটা নিচু করে দেন তখন আপনার আই লেভেলে হয়ে যাবে নিচু চেয়ার ইউজ করলে কিন্তু আবার নিচু চেয়ার ইউজ করলে মেক শোর করেন যে আপনার যে হাঁটুর কমর এবং পায়ের পজিশন যেন নষ্ট না হয় এটা একটা গেল এরপরে একটা হচ্ছে মাউস ইউজ করা যেটা আপনার ভালো মাউস এখন মাউস ইউজ করাটা খুবই পার্সোনাল একটা ব্যাপার যেরকম এখানে আমি আমার ল্যাপটপের জন্য এটা খুব মাঝে মাঝে আমি ইউজ করি তো এটা একটা খুব সিম্পল মাউস তো আপনার আপনার জন্য যেটা ভালো হয় মাউস আপনার কাজের জন্য সেই ধরনের মাউস আপনি ইউজ করবেন সেটার জন্য কোনো নির্দিষ্ট কোনো ই নেই কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে যে আপনার যেটা কমফর্টেবল মনে হয় সেই ধরনের একটা মাউস ব্যবহার করেন যেন আপনার এই থাম্বের প্রবলেম না হয় ডিফোরবেন সিনড্রম যেটা এরপরেটা হচ্ছে যে আমাদের এলবোটা নাইনটি ডিগ্রি আমাদের চেয়ারের সাপোর্টে আর্ম সাপোর্টে মেনটেন করতে হবে সো এলবো যেন আপনার খুব বেশি ব্যান্ড না হয় খুব বেশি নিচু না হয় উপরে এইভাবে টাইপ করবেন না সো তাহলে শোল্ডার এবং এলবোতে আপনার প্রেশার পড়ছে সো এটাতে আপনি খেয়াল রাখবেন আবার আমার লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে এরগোনমিক্স এর বা কম্পিউটারের সিটিং পজিশনের সেটা হচ্ছে আমাদের মনিটর যেন 
জানালার সামনে না থাকে বা জানালার অপোজিটে না থাকে জানালার সামনে থাকলে যেটা হবে যে মনিটর দেখার পাশাপাশি আমার জানালার থেকে যে গ্লেয়ারটা আসবে যে খুব উজ্জ্বল আলোটা আসতেছে বাইরে থেকে সেটা আমার চোখের ক্ষতি করতে পারে যদি আমি ঘন্টার পর ঘন্টা আহ ওই গ্লেয়ারটার দিকে তাকাই এবং মনিটরের দিকে তাকাই এটা একটা খেয়াল করতে হবে আবার ঠিক অপোজিটটাও খারাপ অপোজিটটা হচ্ছে আমার যদি মনিটর সামনে থাকে এবং পিছনে জানালা থাকে ওই জানালার গ্লেয়ারটা আমার মনিটরে এসে তখন রিফ্লেক্ট করবে এবং সেটাও আমার চোখের জন্য খারাপ তখন কি হয় মানুষ তখন সাধারণত এরকম বাঁকা হয়ে দেখে এরকম আহ মাথা টিল্ট করে দেখে যেন সে লেখাগুলো ক্লিয়ার দেখতে পারে তো এই দুইটা পজিশন অ্যাভয়েড করবেন আপনার কম্পিউটার রাখার জন্য আপনার কম্পিউটার হতে হবে আমার জানা যদি পিছনে থাকে হয় ডান পাশে বা বা পাশে আমার কম্পিউটার হতে হবে এই পয়েন্টস গুলো হচ্ছে আমাদের এরগোনমিক্স এর জন্য আজকে এবং এই ছবিটাও আজকে আমাদের দর্শকদের জন্য আমি নিচে পোস্ট করে দিব যেন আপনারা এটা দেখে এই পজিশন গুলো মেনটেন করতে পারেন থ্যাংক ইউ স্যার অনেক ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য আসলে এই মুহূর্তে বলা যায় বাংলাদেশেও কিন্তু বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটি এবং স্কুল তারা কিন্তু অনলাইন বেস ক্লাস শুরু করেছে যেহেতু আসলে বলা যাচ্ছে না কবে খুলবে কারণ প্রতিনিয়তই কিন্তু সময় বাড়ানো হচ্ছে যখন প্রথম থেকে বলা হয়েছিল চোদ্দ তারিখ পর্যন্ত এরপরে বাড়ি এখন পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত আসলে বন্ধ করা হয়েছে এবং বোঝা যাচ্ছে না আসলে আদৌ পঁচিশ তারিখের পরেও কি খুলতে পারবি কিনা যেহেতু সিচুয়েশন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না প্রতিনিয়তই বাড়ছে আসলে যেরকম মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে একই সঙ্গে কিন্তু করোনাতে আক্রান্ত পরিমাণ বাড়ছে যে আমাদের সাথে ইতিমধ্যে আসলে যুক্ত হয়েছেন ইউকে থেকে সাজিজীবন সাইদ ভাই এবং আমাদের আরেকজন সিনিয়র ফিজিওথেরাপিস্ট আমাদের সকলের প্রিয় মঞ্জুর কাদের ভাই তারা দুজন আমাদেরকে দেখছে থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য যেটি আমরা বলছিলাম আসলে একদম আমরা শেষ মুহূর্তে চলে এসেছি যাওয়ার আগে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি যেটি বলছেন যেহেতু আমরা থার্টিন ডেজ একটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলছি এবং আমরা ফিটনেস নিয়ে কথা বলছি আহ যেরকম একই সঙ্গে আসলে বয়স্করা যারা বাসায় আছেন তাদের জন্য এরকম এই মুহূর্তে একটা হেলথ ফিক্স রয়েছে একই সঙ্গে যারা ইয়ং এজ যারা আসলে এই ধরনের বাসায় বসে বেশিক্ষণ ধরে বসে থাকতে হচ্ছে এবং তাদের কিন্তু ব্যাক পেন নেক পেনের প্রবলেম বেড়ে যাচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে আজকে সম্ভবত অনেক ভালো আমরা কিছু টিপস নিয়ে আলোচনা করতে পারলাম আশা করি সকলের উপকার হবে একদম যাওয়ার আগে শেষ মুহূর্তে আসলে আর যদি কিছু আপনার বলার থাকে আমি বলবো যে আপনারা আমাদেরকে ফলো করেন কন্টিনিউসলি এবং আপনাদের হেলথের যে দায়িত্বটাই যেটা ওই যে থার্টি ডে হেলথ চ্যালেঞ্জ এটার পাশাপাশি আপনাদেরকে নিজে নিজেদেরও দায়িত্বশীল হতে হবে আহ বিকজ সিচুয়েশন হয়তো অন্যান্য জায়গায় অন্যরকম বাট আমাদের নিউ ইয়র্কে আমরা সেটা টের পাচ্ছি যেহেতু আমরা জানি যে অফিসিয়ালি একশো চার জন বোধে মারা গেছেন আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির লোকজন কিন্তু আনঅফিসিয়ালি এটা সংখ্যা আরো অনেক বেশি এবং আমাদের সিচুয়েশন মোটেও ভালো না আপনারা যেটা মৃত্যুর সংখ্যা দেখছেন যে গতকালকে টু থাউজেন্ড প্লাস লোক মারা গেছে শুধু নিউ ইয়র্কে स्मायल আপনারা হয়তো নিউজে আরেকটা খবর দেখছেন হয়তো যে আমাদের যেটা ফার্স্ট ডক্টর যে করোনা ভাইরাসে আমেরিকাতে মারা গেছে সে কিন্তু ইমার্জেন্সি ডক্টর ছিল সিক্সটি ইয়ার্স ওল্ড এবং সে দুইবার ক্যান্সার সারভাইভার ছিল সে ক্যান্সার থেকে দুবার মুক্তি পেয়েছিল এবং সে তার ফ্যামিলি কে এবং ফ্রেন্ডস কে এটা বলে গিয়েছে যে সে একই মাস্ক তাকে চার দিন ইউজ করতে হয়েছিল बांगलेशे যেটা মোটেও আমাদেরকে না উচিত না কারণ আমাদের এখানেও মানুষ লাইফলি নামাতে কিন্তু আমাদের এই সিচুয়েশন এখন আসছে এবং সিচুয়েশন এতই খারাপ যে যেহেতু আমাদের এখন এত মৃত্যু সংখ্যা যে আমাদের মর্গে জায়গা নেই আমাদের কবরস্থানে জায়গা নেই সেই জন্য একটা আইল্যান্ডে এখন গণকবর দেওয়া হচ্ছে সবাইকে যাদের লাশ 
সময় মতো ফ্যামিলি মেম্বাররা নিতে পারছেন না এবং ফ্যামিলি মেম্বাররা অনেকেই আছে যাদের আহ প্রিয়জনদের শুধুমাত্র অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিচ্ছে তারপরে আর কখনো দেখতে পারবে না বিকজ হসপিটালে যাওয়া নিষেধ হসপিটাল ঢুকা নিষেধ এবং হসপিটালে অনেক সময় ফোনেও কথা বলা নিষেধ পেশেন্টদের সাথে তারা হয় বাসায় সুস্থ ফিরে আসবে আর না হলে তাদের লাশ সরাসরি কবরস্থানে পৌঁছে দেওয়া হবে ফর কবর দেওয়ার জন্য তো সিচুয়েশনটা খুবই খারাপ তখন দেখা যাচ্ছে যে ফ্যামিলি মেম্বার অ্যাকচুয়ালি তখন তাদের ফ্যামিলি মেম্বারকে আর কখনোই দেখতে পারবে না সো এবং এটা দিনে দিনে খারাপের দিকে যাচ্ছে যদিও আমাদের একটা সুসংবাদ হচ্ছে যে আমাদের নতুন পজিটিভ পেশেন্টের সংখ্যা কমে আসতেছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর কারণে মার্চের বিশ তারিখ থেকে যেহেতু আমাদের শুরু হয়েছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং যেটা আমাদের এপ্রিল তিরিশ তারিখ পর্যন্ত কন্টিনিউ হবে বাট আমাদের অ্যাকচুয়ালি যে মানে মৃত্যুর যে ব্যাপারটা এটা আমরা এখন ফিল করছি আমাদের কমিউনিটিতে প্রতিদিন অনেক 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 মানুষ মারা যাচ্ছে এবং এই মানুষদের অনেকেই আমাদের পরিচিত এবং আমাদের অনেকেই ক্লোজ আমার অনেক পেশেন্টস অনেকেই মারা যাচ্ছে যেটা নিউজে আসছে না বিকজ তারা কখনো পজিটিভ টেস্ট করা হয়নি বা তারা হসপিটালে যায়নি কখনো তো এটাই যে সাবধানে থাকা সোশ্যাল ডিস্টেন্স ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা এবং এটাই সময় যে আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিন এবং এটাই সময় যে আপনারা এই বিভিন্ন যে সমস্যাগুলো আপনার স্বাস্থ্যের এগুলোকে আস্তে আস্তে কমান টেক কেয়ার করেন ভালো খাবার খান ভালো লাইফস্টাইল লিড করেন যেন আপনারা হেলদি থাকেন হ্যাপি থাকেন এবং থ্যাংক ইউ স্যার আমরা আশা করি আপনাদের ওখানে পরিস্থিতির উন্নতি হবে এবং আপনাদের ওখানে আসলে সমস্যাগুলো ঠিক হয়ে যাবে আর একই সঙ্গে আসলে বাংলাদেশে আমরা যারা আছি সকলের প্রতি অনুরোধ যেহেতু আসলে আমাদের অতিথির কাছ থেকে শুনে নিলাম আমরা সবাই যে ওখানকার সিচুয়েশনগুলো আমরা চাই না বাংলাদেশে আসলে এ ধরনের সিচুয়েশন হোক এখনো যেহেতু আমাদের এত সিভিয়ার কিছু হয়নি তারপরও কিন্তু আমরা ঝুঁকির বাইরে নাই আমরা ঝুঁকির ভিতরে আছি এই কিন্তু আমাদের লকডাউন চলছে আমাদের সামাজিক দূরত্ব মেনটেন করতে হচ্ছে আমাদেরকে সবাই যার যার বাসায় অবস্থান করতে হচ্ছে অফিস স্কুল কলেজ সবকিছু বন্ধ রেখে তাই আশা করি আমরা আরো কিছুদিন একটু ধৈর্য ধরি গভর্নমেন্টস এর কথা শুনি তাদের ইনস্ট্রাকশন গুলো আমরা ফলো করি তাহলে হয়তো আমাদের এরকম দুর্দিন দেখতে হবে না সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর ফিজি নিউজের সাথেই থাকুন আমরা আবারও স্বামী স্লাইড নিয়ে পরবর্তী পর্বে পরবর্তী কোনো গেস্টকে নিয়ে আবার আমরা হাজির হব আল্লাহ হাফেজ সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন ধন্যবাদ